subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel study with ncrt mein aapka swagat hai पिछले लेक्चर जो कि पार्ट वन था तो उसमें हम लोगों ने अपने देश के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था आज हम लोग अपने देश के वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और वेजिटेशन का मतलब ही समझ सकते हैं आप प्लांट्स से रिलेटेड है तो इसीलिए प्राकृतिक रूप से जो भी प्लांट्स डेवलप करते हैं और रहते हैं उन्हें ह्यूमन उनको इंटरफेयर नहीं करते हैं तो उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्लांट्स विच ग्रो या प्लांट्स ग्रुप विच ग्रो ऑन देयर ऑन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन तो नेचुरल वेजिटेशन में आप प्लांट्स को तीन तरह से या चार तरह से बहुत तरीके से कैटेगराइज होता है तो वैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है कि बूशेस होते हैं तो बूशेस उसे कहा जाता है एंड श्रब्स भी वर्ड है तो दोनों का डिफरेंस यही है कि बूशेस उसे कहा जाता है छोटी सी झाड़ी होती है झाड़ी को बूशेस कहा जाता है ये इसका करेक्टर यह होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो लगभग लगभग ज़मीन से सटे हुए होते हैं इस इमेज में देख पा रहे होंगे आप और श्रब्स उसे कहा जाता है जो कि इनके थोड़े से हाइट ज़्यादा होते हैं और इनके जो तना होते हैं या पत्ते होते हैं वो ज़मीन से नहीं सटे हुए होते हैं ये थोड़ा ऊपर तक होते हैं और फिर ट्रीज उसे कहा जाता है ट्रीज बड़े पेड़ को ट्रीज कहा जाता है तो ये सब होते हैं जैसे कि आप नीम मैंगो ये सब देखे होंगे और ट्रीज में भी दो तरह का देख सकते हैं कि ट्रीज का जैसे मैंगो देखे होंगे या नीम देखे होंगे तो इसमें बहुत ब्रांचेज होते हैं और लिप्स होते हैं लेकिन आप पाल्म का ट्री देखे होंगे इस इमेज में देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, तो इसमें फ्यू लिप्स होते हैं बहुत कम लिप्स पाए जाते हैं एक प्लांट के लिए पानी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है ये आप जानते होंगे तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसके तरह से ही ये प्लांट्स ग्रो करते हैं अब जैसे कि कहीं पे खूब बरसात होती है और अच्छी धूप निकलती है तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं और फिर जहाँ पे सिर्फ स्नो ही गिर रहा है मतलब कि सिर्फ बर्फबारी हो रही है तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कम करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं और अपने देश में वरायटी ऑफ क्लाइमेट है तो वरायटी ऑफ वेजिटेशन हम लोग देखेंगे आगे अपने देश के वेजिटेशन को बड़ी तरीके से पाँच भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट थॉर्नी बुशेस माउंटेन वेजिटेशन एंड माइंड ग्रुप फॉरेस्ट इससे ज़्यादा होते हैं और भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं जो कि नाइन्थ में आप पढ़ेंगे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये सरब लेयर कहलाता है मतलब नीचे वाला पार्ट जिसमें बुशेस एंड सरब्स का होते हैं फिर उससे बड़ा जो थोड़ा ऐसे ट्री बड़े होते हैं वो यंग ट्रीज कहलाते हैं और फिर जो हाईएस्ट ट्रीज़ होते हैं वो कैनोपी होते हैं तो हाईएस्ट ट्रीज़ आप कैनोपी को कह सकते हैं और अगर आपके पास ऑप्शन में ये भी हो कि इमरजेंट लेयर तो इमरजेंट लेयर सबसे हाइएस्ट होता है तो चलिए पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल मतलब होता है तीव्र और रेन मतलब बारिश तो बहुत तेज़ी से जहाँ बारिश हो वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो जहाँ पे भी अपने देश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है तो ये इतने घने होते हैं क्योंकि बारिश बहुत अच्छे तरीके से होती है तो पानी का रिक्वायरमेंट इनका पूरा हो जाता है तो बहुत घने होते हैं इसलिए इनका सन का जो रेज होता है वो पृथ्वी तक पहुँच भी नहीं पाता है ऊपर ही ये छेंक लेते हैं और दूसरी बात यह कि इनके जो पत्ते होते हैं वो एक साथ नहीं झड़ते हैं कभी कभी किसी के पेड़ के पत्ते झड़ते हैं थोड़े थोड़े पत्ते झड़ते हैं तो इसलिए हमेशा ये हरा दिखते हैं हमेशा ये हरा दिखते हैं इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है जैसे कि आप ना इबोनी रोजवोड या महोगनी ये एग्जाम्पल्स हैं नाम हैं इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी याद नहीं कीजिएगा तो नाइन्थ में याद करना पड़ जाएगा और फिर ये जो जहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मैंने बताया मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो उधर भी और फिर जो वेस्टर्न स्लोप हैं देखिए जो विंड्स चलते हैं मानसूनल विंड्स तो वो आते हैं और इंडिया के ये वेस्टर्न जो घाट्स हैं इनसे टकराते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वेस्टर्न जो स्लोप हैं इंडिया का जो वेस्ट वाला स्लोप जो ये घाट्स हैं इनके वेस्ट वाला स्लोप के तरफ यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे भी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं 
तो चलिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को पढ़ लेते हैं तो डेसिडियस मतलब होता है कि झड़ना पतझड़ जैसे होता है तो इसका ये खासियत होता है आप देखे भी होंगे अपने घर के आसपास कि पेड़ जो है पूरी तरीके से पत्ता झड़ जाता है मार्च के मौसम के समय देखे होंगे जिसे बसंत ऋतु कहा जाता है हिंदी में तो उस समय ये पतझड़ होता है पूरी तरीके से पेड़ झड़ जाता है जैसे कि आप इस इमेज में देखिए पत्ता झड़ा है तो इसे ऐसे फॉरेस्ट जो कि अपने पत्तों को पूरी तरह से से ख़त्म कर लेते हैं और फिर से नए पत्ते उगाते हैं तो उन्हें पतझड़ जिसे कहा जाता है तो इसी को डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है तो इसे मानसूनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि मानसून मतलब कि एक खास सीजन में आपका ये फॉरेस्ट डेसिडियस कर जाते हैं और ये लेस डेंस होते हैं उसके कंपेरिजन में और फिर इनमें वाटर भी कम मतलब कि बरसात भी कम होती है और इसके एग्जांपल आप नाम सुने सुने से होंगे साल टीक पीपल नीम शीशम ये सब इसके एग्जांपल है और ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र इन बिहार इन सब पार्ट्स में पाए जाते हैं अब आइए थॉर्नी बूसेस के बारे में पढ़ते हैं तो थॉर्नी मतलब कांटेदार होता है तो इसमें ये होता है कि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे कम बारिश हो बहुत कम बारिश हो तो ड्राई एरियाज़ में ये पाए जाते हैं और ये स्पाइंस इनके लिप्स में होते हैं क्योंकि इनके लिप्स में अगर कम बारिश होने वाला जगह है तो इनके लिप्स से अगर एस्टोमाटा से वाटर इवोपरेट करता रहे तो ट्रांसपीरेशन के वजह से इनके पानी की कमी हो जाएगी इसलिए ये कम वाटर लॉस करें इसलिए ये स्पाइंस बना लेते हैं इस इमेज में आप देख सकते हैं ये कांटेदार चीज़ जो है ये स्पाइंस इसे कहा जाता है लिप्स में ये अपना एडेप्टेशन इसे कहा जाता है इनका एडेप्टेशन ऐसा होता है जैसे कि आप कैक्टस का नाम सुने होंगे जो कि राजस्थान में पाया जाता है खैर और बबूल या फिर कीकर ये सब एग्जाम्पल हैं इन ट्रीज का और फिर राजस्थान और पंजाब हरियाणा में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और ईस्टर्न स्लोप जो वेस्टर्न घाट का है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है तो उधर तो बारिश आती है और टकराती है फिर उधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वेस्टर्न ईस्टर्न स्लोप जो है इधर के तरफ इधर बारिश कम होती है तो वहाँ पे भी थॉर्नी बूसेस पाए जाते हैं और फिर गुजरात में भी कुछ थॉर्नी बूसेस पाए जाते हैं ये थॉर्नी बूसेस का एग्जाम्पल ये फ़ोटो दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं अब आइए माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में या माउंटेन वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये अपने हिमालयन रीजन जो है उधर ये पाया जाता है और माउंटेन का हाइट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे टेम्परेचर घटते जाता है और इसी की वजह से वहाँ भी बहुत तरह से पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो जो ये आपको पढ़ना है वो ये है कि पंद्रह से ले के पंद्रह मतलब मीटर के हाइट से ले के पच्चीस मीटर हाइट तक जो ट्रीज पाए जाते हैं वो अक्सर कोनी ट्रीज होते हैं देखिए कोनी फेरस मतलब कोनिकल सेप इनके ट्रीज का होता है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये कोनिकल सेप ट्रीज हैं तो ये कोनिकल सेप इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ बारी होती है और बर्फ गिरते हैं अगर ये फैले हुए रहते तो ये टूट जाते हैं इसलिए कोनिकल सेप अपने आप को बना के ये एडेप्टेशन है तो ऐसे होते हैं इसे कोनी ट्रीज कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर आपको देवदार का ट्रीज या चीर का ट्री या फिर पाइन का ट्री है तो ये सब माउंटेनियस रीजन माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर अब आइए मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये स्पेशल टाइप का ये फॉरेस्ट होता है ये सलाइन वाटर में भी रह लेता है सलाइन वाटर मतलब कि जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब जा करके बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है और सुंदरबन वहीं पर फॉरेस्ट ये मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो चूँकि इनके जो मैनग्रोव वेजिटेशन होते हैं इनके आप देख सकते हैं आधा जो जड़ है ये पानी में ही रहता है और वो पानी जो है समुद्री इलाके का पानी होता है तो समुद्र का पानी चूँकि वहाँ पे स्लाइन होता है मतलब कि खड़ा मतलब कि नमकीन तो इसलिए इन्हें ये फॉरेस्ट दूसरे पॉइंट पौधे तो वहाँ रह नहीं पाएंगे लेकिन ये मैनग्रोव वेजिटेशन आराम से वहाँ पे रह लेते हैं तो ये सुंदरबन एरिया में रहते हैं सुंदरबन एरिया को आप देख सकते हैं और फिर ये अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ भी समुद्र चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट पाया जाता है और फिर सुंदरी जो वहाँ पे बहुत एक पेड़ है सुंदरी तो बहुत प्रसिद्ध है इसीलिए सुंदरी के नाम से मैनग्रोव फॉरेस्ट को सुंदर वंश भी कहा जाता है अब आइए फॉरेस्ट की ज़रूरत को पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत है 
तो फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देने का काम करती है जो कि जीने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है फिर फॉरेस्ट का जो जड़ होता है मतलब कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ पृथ्वी को जकड़ के रखते हैं तो सॉयल इरोजन से बचाते हैं सॉयल इरोजन इसे कहा जाता है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉयल इज कॉल्ड सॉयल इरोजन मतलब कि पृथ्वी के ऊपर वाले जो लेयर है उसका पानी या बारिश या फिर हवा चलने की वजह से उसका एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह चले जाना ही सॉयल इरोजन कहलाता है तो सॉयल इरोजन को बचाता है फॉरेस्ट अपने जड़ से उसे पकड़ के जकड़ करके रखता है तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंस है उसका फिर उसके बाद आपको टिम्बर देता है फूड देता है जानवरों को खाने के लिए फोडर देता है बहुत से मेडिसिन हैं जो कि फॉरेस्ट से बनते हैं तो ये सब आप देख सकते हैं और फिर वन महोत्सव अपने देश में मनाया जाता है एक से सात जुलाई तक ताकि फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को लोगों को बताया जा सके इस डायग्राम में पूरी तरीके से बताया गया है कि फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत है तो फॉरेस्ट देखिए जड़ को बांध के रख रहा है और इसके वजह से सॉयल इरोजन बचेगा फिर फर्नीचर के लिए आपको टिम्बर देता है फिर स्पोर्ट्स के जो भी गुड्स बनते हैं आपके वो भी फॉरेस्ट के ही मतलब कि ट्रीज़ के ही बने होते हैं या फिर आपको खाना बनाने के लिए गांवों में लकड़ी की ज़रूरत होती है तो वो भी फॉरेस्ट से फुलफिल किया जाता है फिर जीव जंतुओं को खाने के लिए जो आप फाउडर यूज़ करते हैं चारा तो उसे भी फॉरेस्ट ही फिर आपका घर भी गांव में घर भी बहुत तरीके से तो बनते हैं तो वो भी फॉरेस्ट या मतलब कि ट्रीज़ के ही या बहुत से मेडिसिन हैं जो कि ट्रीज से और ऑक्सीजन तो जान ही रहे हैं आप कितना इम्पोर्टेंस है फिर जो हनी आप खाते हैं वो भी इन ट्रीज़ के यानी कि फॉरेस्ट से ही लिया जाता है फिर फ्रूट्स भी और फिर गम जो चिपकाने वाला गम होता है ये भी फॉरेस्ट का ही प्रोडक्ट है फिर नेचुरल हैबिटेट जो जीव जंतु रहते हैं उनके प्राकृतिक घर जो है वो फॉरेस्ट ही है अगर आप उन्हें नहीं रखते हैं तो वो फॉरेस्ट में ही में रहा करते हैं फिर रबर का भी जो होता है मटेरियल वो फॉरेस्ट से पाया जाता है अब तो रबर का रोड भी बन रहा है ये मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आगे भी मुझे पढ़ाते रहना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें धन्यवाद